¿Qué películas y series de terror llegan en marzo a las plataformas y los cines? Quédate a ver este video porque es muy completo y no te lo podés perder. Empezamos por Netflix. El 7 de marzo llega La Señal. Es una miniserie de ciencia ficción, intriga y toques de terror y suspenso que tiene como protagonista a Perry Baumeister, que la conocemos de Cielo Rojo Sangre y The Last Kingdom. La historia nos cuenta que tras la desaparición de una astronauta, su familia emprende una búsqueda frenética de respuesta. Pero cuanto más indagan, mayor es la amenaza que se cierne sobre ellos y el mundo. El 8 de marzo llega Damsel. Sí, ya sé. No es una película de terror, 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 pero es un film de fantasía y suspenso que hace homenaje al cine de criaturas con ese dragón aterrador y con una trama con muchas pinceladas que la acercan al terror. La película nos muestra cómo una damisela se casa con un encantador príncipe, pero el matrimonio se convierte en una pesadilla por la supervivencia cuando la entregan como ofrenda a un feroz dragón. El film tiene un reparto destacadísimo encabezado por Millie Bobby Brown y Angela Bassett. El 21 de marzo llega a Netflix El problema de los tres cuerpos, una serie de ciencia ficción y suspenso que tiene como directores a los creadores de Juego de Tronos, David Benioff y Dan Weiss. El cast lo encabezan Benedict Wong y Liam Cunningham. La historia... Una decisión tomada en China en los años 60 trasciende el tiempo y el espacio obligando a unos científicos a afrontar la peor amenaza para la humanidad en el presente. Como bonus track de Netflix tenemos Ruega por Nosotros que a partir del 1 de marzo está disponible en la plataforma. Una gran película de terror sobrenatural que a mí me encantó en la que una adolescente se convierte en sanadora y se atribuye a que la Virgen María está curando a través de ella. En el reparto hay grandes actores como Jeffrey Dean Morgan, Cary Elwes y William Sadler. Nos pasamos a Amazon porque el 14 de mayo llega Invencible temporada 2 parte 2. Nos pasamos a Hulu porque el 7 de marzo llega Poor Things, Cosas Pobres. Esta multipremiada película se basa en el mito del monstruo de Frankenstein, pero que se toma sus licencias para adaptarla. Tiene un reparto excelente con Emma Stone, Mark Ruffalo y William Dafoe. El 15 de marzo... Llega Children of the Corn, basada en la obra de Stephen King, nos cuenta cómo en un pequeño pueblo en Nebraska un grupo de padres son masacrados por sus hijos, después de que la irresponsabilidad de los adultos arruina la cosecha y el futuro de los niños. Ahora vamos a ver qué llega a esas plataformas que nosotros desde acá de Argentina no podemos conseguir porque no las tenemos disponibles y tenemos que ponernos un parche e ir a buscarlas en otros medios. El primero de marzo llega Amelia's Children, un thriller de terror portugués en el que Edward viaja con su novia Riley para encontrar a su familia biológica. Su investigación lo lleva a una zona montañosa del norte del país y allí conoce a su madre y a su hermano gemelo. Pero Edward desconoce que está unido a su familia por un secreto monstruoso. El 8 de marzo llega Night Shift, un thriller sobrenatural que nos muestra cómo una joven llamada Wen está trabajando su primer turno de noche en un motel en medio de la nada. Un poco paranoica, comienza a sospechar que alguien de su pasado la está acechando y para colmo parece que el motel está encantado. El 8 de marzo tenemos a The Piper, una película en la que una joven compositora se encuentra frente a la oportunidad de su vida cuando recibe el encargo de terminar el concierto final de su difunto mentor. Sin embargo, pronto descubrirá que tocar esas notas tiene repercusiones mortales, lo que la llevará a desenmascarar los orígenes perturbadores de la melodía y la malvada fuerza que ésta despierta. Este fue el último film en el que trabajó el reconocido actor Julian Sands, al que conocemos de películas como Warlock. Pasamos al 8 de marzo donde llega Frogman. Para los amantes del género de fun footage esta película es ideal. Tiene como trama la búsqueda de una criatura fantástica mitad hombre mitad rana. 
Un joven que de niño pudo ver a Frogman regresa a su pueblo natal junto a dos amigos, decididos a encontrar y demostrar que la criatura en verdad existe. Nos movemos al 22 de marzo porque llega You'll Never Find Me, un thriller de terror en el que un hombre medio ermitaño que vive en un parque de casas estilo containers recibe la visita de una chica que busca refugio de la tormenta. Conforme avanza la noche y la conversación fluye entre ambos, la paranoia los invade y ambos se preguntan si los eventos que están viviendo son reales. Finalmente, el 26 de marzo llega una de las que no me pienso perder por más que parezca horrible. Easter Bloody Easter, una comedia de terror y slasher ambientada en Pascua, que nos cuenta que cuando un animal mítico sediento de sangre, conocido como Chacalope, inicia una ola de asesinatos en Semana Santa, un ama de casa de Texas lucha a muerte para salvar a su marido y descubrir la verdadera identidad de la criatura antes de que su ciudad sea destruida para siempre. Le llegó el turno a lo que se estrena en los cines de los Estados Unidos. Como ustedes saben, esas películas generalmente llegan mucho tiempo después acá a la Argentina o las podemos ver antes en algunas plataformas de estas que todos conocen. El 15 de marzo llega Prey, una película de terror con animales en el que una joven pareja misionera debe abandonar su puesto en el desierto perseguidos por un grupo de extremistas. Cuando consiguen abordar un avión y escapar, todo parece resolverse, pero se vuelve una tragedia cuando la aeronave se estrella en medio de una reserva habitada por leones, hienas y leopardos que vendrán a devorarlos. El 15 de marzo llega The Animal Kingdom, una película francesa de ciencia ficción y suspenso en el que nos adentramos en un mundo donde las mutaciones en la genética humana hacen que las personas se transformen en criaturas híbridas. Mientras algunas de esas criaturas desaparecen en un bosque cercano, un hombre se adentra dentro de la vegetación en la búsqueda de su esposa que sufre esa mutación. Llegamos al 21 de marzo donde tenemos Crónica Sangrienta, una película de misterio y suspenso que nos llega desde Corea y que nos presenta a Sera, una periodista que trabaja en un canal de noticias durante la noche y que recibe una llamada telefónica de una mujer que le dice que un hombre ha irrumpido en su casa y va a matarla. Cuando descubre que la persona que llamó era real, la periodista profundiza en el caso para revelar la impactante verdad. Nos movemos al 22 de marzo porque llega Late Night with the Devil, un film de terror sobrenatural en el que Delroy, un presentador caído en desgracia, está dispuesto a todo para recuperar el interés de los espectadores. Delroy decide montar el especial de Halloween más sonado de la televisión estadounidense, entrevistando a una niña poseída, sin ser consciente de la maldición que está a punto de lanzar sobre todo los hogares del país. El 24 de marzo llega la tan esperada Inmaculate, un film que protagonizan Sidney Sweeney y el gran Álvaro Morte, el profesor de la Casa de Papel. La historia nos cuenta cómo Cecilia, una mujer de fe devota, acepta un nuevo puesto en un ilustre convento italiano. Su cálida bienvenida pronto se ve interrumpida cuando Cecilia descubre que su nuevo hogar esconde algunos secretos oscuros y horripilantes. Finalmente, el 26 de marzo llega Winnie the Pooh 2. Acá sí me anoto, la estoy esperando con muchas ganas. En esta oportunidad, en lo profundo del bosque de los Cien Acres, crece una rabia destructiva cuando Winnie the Pooh, Piglet, Búho y Tiger encuentran su hogar y sus vidas en peligro después de que Christopher Robin revelará su existencia. El grupo decide llevar la lucha a la ciudad de Ashdown, hogar de Christopher Robin, dejando un rasgo sangriento de muerte y caos a su paso. Por último nos toca ver qué se estrena durante marzo en los cines argentinos. El 7 de marzo llega Imaginari, una de juguetes diabólicos que nos presenta a Jessica, una mujer que regresa a la casa de su infancia con su familia. Su hijastra menor Alice desarrolla un extraño vínculo con un osito de peluche llamado Chauncey que encuentra en el sótano. Alice comienza a jugar con Chauncey juegos que se vuelven cada vez más siniestros. A medida que el comportamiento de Alice se vuelve preocupante, 
Jessica interviene solo para darse cuenta que Chauncey es mucho más que el osito de peluche que ella creía que era. El 14 de mayo llega Atrapados en lo Profundo, lo nuevo de películas de tiburones. Abe se va de vacaciones junto a unos amigos y su guardaespaldas, pero cuando el avión se estrella en el océano pacífico y se hunde hasta un barranco submarino, Abe y un puñado de supervivientes quedan atrapados en la cabina que tiene una burbuja de aire. Contra todo pronóstico, ahora deben enfrentarse a tiburones sedientos de sangre y encontrar el coraje para dar un paso al frente y poder llegar a la superficie. El 21 de marzo llega una de las películas más esperadas, Los cazafantasmas Imperio Helado, la segunda entrega de este reinicio de los Ghostbusters. Ahora la familia Spengler regresa a la icónica estación de bomberos de la ciudad de Nueva York para formar equipo con los cazafantasmas originales, quienes han desarrollado un laboratorio de investigación ultra secreto. Pero cuando el descubrimiento de un antiguo artefacto desata una fuerza maligna, los Ghostbusters nuevos y antiguos deben unir fuerzas para proteger su hogar y salvar al mundo de una segunda edad de hielo. Llegamos al final de marzo porque el 28 se estrena Godzilla y Kong el nuevo imperio. En esta nueva entrega del MonsterVerse, Kong y Godzilla deben unir fuerzas nuevamente y enfrentarse al colosal gorila Scar King que amenaza con destruir y conquistar al mundo de los humanos. Hasta acá el video, déjame tu like por favor, es lo único que te pido, así me ayudas a seguir creciendo y si te gusta el género del terror, suscríbete que acá hablamos de cine, de series, de videojuegos y de todo lo que concierne al terror. Yo les dejo un fuerte abrazo y como siempre, recuerden mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir. <risa>